மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வேஷன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கண்டினியூஸாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக நம்ம பார்த்துட்டே வரும் அந்த வரிசையில் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் பிஎஸ்ஜி மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த நான்கு கல்லூரிகளுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இதுவரை நம்மளுடைய சேனலில் இதுக்கு முந்தைய வீடியோஸில் போட்டிருக்கோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா ஐ கார்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது நீங்கள் அந்த வீடியோ செக் பண்ணிப்பார் இந்த வீடியோ ஆல்ரெடி நீங்கள் தமிழ்நாடு பார்த்துட்டு தான் உள்ளே வந்திருப்பீங்க கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த காலேஜினுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சீட் மேட்ரிக்ஸ் பிடபிள்யூடிக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் சீட் கிடைச்சது பிடபிள்யூடி ரேங்க் சீட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா தகவல்களையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இந்த காலேஜினுடைய வீடியோஸையும் கேம்பஸ் ஸ்டோரியும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் அப்படி பார்க்கலாம் இதுவரை நீங்கள் சேனலில் ஒரு வேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானையும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க அது நம்மளை இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுறோம் ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜோடைய டீடெயில்ஸை பற்றி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் நமக்கு வந்து தெரியும் நீங்கள் பொதுவாக பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் எடுக்கும்போது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கல்லூரிகள் உங்களுக்கு வந்து இந்த மூன்று கல்லூரிகள் உங்களுக்கு எம்எம்சி ஸ்டான்லி கீழ்பாக் இந்த மூணு காலேஜஸ் நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதற்கு அடுத்தபடியாக மதுரை மெடிக்கல் காலேஜும் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜும் ஈக்குவல் கட் ஆஃப்ல இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளாக இருக்கு அப்போ கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் உங்களுக்கு சவுத் ஜோனில் இருக்கக்கூடியவங்க மதுரை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் சரௌண்டிங் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு இந்த மாதிரி சரௌண்டிங் இருக்கிறவங்க கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த காலேஜ் அப்படிங்கிறது நிறைய மாணவர்கள் விரும்பி எடுக்கக்கூடிய இரநூறு சீட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு பழமையான ஒரு கல்லூரி டோட்டல் சீட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருக்கு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இதாக பிரிக்கிறாங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜும் ஸ்டேட் கோட்டாவில் நமக்கு வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் இருக்கும் இந்த ரெண்டுலேயுமே பிடபிள்யூடி சீட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா எம்எல்என் டெக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி வருது அதெல்லாம் பின்னாடி சீட் மேட்ரிக்ஸாக காமிக்கிறேன் பிஜி கோர்ஸஸும் இந்த கா இந்த காலேஜில் இருக்குது பிஜி கோர்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எம்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு கோர்ஸ் இருக்குது அட் த சேம் டைம் எம்எஸில் அஞ்சு கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இது இந்த காலேஜில் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸஸ் அண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இப்போது இந்த காலேஜில் சீட்ஸை எப்படி பிரித்து வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தலாம் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் இருக்குது நான் உங்களுக்கு முன்னமே சொன்னபடி டோட்டலாக இரநூறு சீட்ஸ் இருந்துச்சு இல்லைங்களா இரநூறு சீட்டில் உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது போயிடும் ஸ்டேட் கோட்டாவில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வரும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் நம்ம வந்து சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து வந்து படித்தவங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னும் ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னும் கொண்டு வரும் ஸோ அதில் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வருது ஓப்பன் கேட்டகரி நாற்பத்தி எட்டு பிசி நாற்பது சீட் இருக்குது பிசிஎம்ல அஞ்சு சீட் இருந்துச்சு எம்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி எட்டு எஸ்சி இருபத்தி மூணு எஸ்சியில் மூணு சீட் இருக்குது எஸ்டியில் ஒரு சீட் இருக்கு ஸோ இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த கல்லூரியில் இத்தனை பேர்த்துக்கு இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது அடுத்தது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் மொத்தமாக முப்பது சீட் இருந்துச்சு இந்த முப்பதில் ரெண்டு சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடபிள்யூடி கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி எட்டு சீட் வந்து அதர் கேட்டகரிக்கெல்லாம் வரும் அதாவது ஜென்ரல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இடபிள்யூஎஸ
ரெண்டுமே பிரைம் ஏரியா தான் ரெண்டுமே சிட்டிக்குள்ளே தான் இருக்குது பட் ஸ்டில் தேர் வில் பி எ டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸாக அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து கிளினிக் போகும்போதெல்லாம் இந்த ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து நிறைய மாணவர்கள் அதை கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் போகும்போது ஆப்வியஸ்லி அதை அவங்களுக்கு பழகிடுது ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி மெத்தட் போகும்போது செகண்ட் இயர்லேருந்து அவங்களுக்கு அது பெரிய பிரச்சனையாக தெரியறது இல்லை ஆனால் எஸ்பெஷலி ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது கொஞ்சம் ட்ராபேக்காக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது அங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக்காக இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் ஒரு வேலை இந்த டிராவல் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை ஆரம்பமாக கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய பேஷண்ட்ஸோ அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு இந்த காலேஜில் லாஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்கினாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த காலேஜ் மட்டும் இல்லை எல்லா காலேஜ்லையுமே ஃபீஸுங்கிறது பதினெட்டாயிரத்து எழுபத்தி மூணு ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு ஃபீஸ் இல்லை செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கிடையாது பாஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் டியூஷன் ஃபீஸ் வராது எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னிரெண்டாயிரத்து எழுபத்தி மூணு ரூபா ஒருவேளை ஆனுவல் இன்கம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் வராது இன் கேஸ் ஷெடியூல் கேஸ்டில் நீங்கள் கன்வெர்ட் கிரிஷனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆனுவல் இன்கம் டூ லேக்ஸுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா நோ டியூஷன் ஃபீஸ் அண்ட் நோ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பட் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கேட்கப்படலாம் இது வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தப்போ நினைக்கிறேன் இப்போது நம்மளுடைய சேனலில் நிறைய பேர் மாணவர்கள் நம்மக்கிட்ட ஒவ்வொரு கமெண்ட் செக்ஷன் ஒவ்வொரு வாட்ஸ்அப்பில் நமக்கு வரக்கூடிய கால்ஸில் சார் ஒரு கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் நிறைய டவுட் எங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நிறைய பேர் பர்சனலாக கால் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால மிஸ்பர் கரியர் அகாடமி ஒரு பர்சனலைஸ்ட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறோம் இந்த பர்சனலைஸ்ட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸில் நம்ம எதெல்லாம் கவர் பண்ணுறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக நம்மளுடைய மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங் சொல்லி ரெண்டு விதமான கவுன்சிலிங் இருக்குது இந்த ரெண்டு கவுன்சிலிங்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து ஃபோர்த் ரவுண்ட் வரைக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் இருந்து கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு எந்த ரவுண்டில் சீட் கிடைக்கோ அந்த ரவுண்டில் சீட் கிடைக்கிற வரைக்கும் ப்ளஸ் சீட்டு கிடச்சி நீங்கள் அந்த கல்லூரியில் போய் சேர்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நம்மளுடைய கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட்டு அப்புறம் ரேங்க் லிஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுறது உங்கள் மார்க்குக்கு எந்த காலேஜ் கிடைக்கும் எந்தெந்த காலேஜெலாம் நம்ம முன்னாடி வைக்கலாம் பின்னாடி வைக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லா டவுட்ஸையும் நம்ம பர்சனலாக கிளியர் பண்ணுறோம் நீங்கள் பர்சனலாக என் கூட பேசுகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும் அட் த சேம் டைம் வில் ஹாவ் வெபினார்ஸ் நமக்கு வந்து கூகுள் மீட்டில் ஜோமில் வந்து வில் ஹாவ் எ டீம் மீட்டிங் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதுலேயும் உங்களுடைய டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் நீங்கள் எதையும் மிஸ் பண்ணிடாத அளவுக்கு என்னென்ன ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் முன்னாடியே செஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுலேருந்து இந்த ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் நம்மளுடைய கண்டினியூஸ் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஒரு வேலை தேவைப்படும் இந்த சர்வீஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் நீட் நீட் கவுன்சிலிங் கைடன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நிறைய மெசேஜஸ் வருது நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் கால் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு கால் பண்ணி அந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க நீங்கள் விருப்பப்படுகிற சர்வீஸை நீங்கள் அவைல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த காலேஜினுடைய லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தலாம் ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் இந்த காலேஜில் போன வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு மார்க்ஸ் சீட் கிடச்சி பிசியில் அறநூற்றி இருபத்தி எட்டு பிசிஎம் அறநூற்றி பதினஞ்சு எம்பிசி அறநூற்றி பதினஞ்சு எஸ்சி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு எஸ்சியில் ஐநூற்றி ஒரு மார்க் சீட் கிடச்சி எஸ்டியில் நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு மார்க் சீட் கிடச்சாச்சு இங்கே பார்க்குறதெல்லாம் ஜென்ரல் ரேங்க் செகண்ட் ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஓப்பன் கேட்டகரியில் பெரிய மாற்றங்கள் இல்லை ஆனால் பிசி பொறுத்த வரைக்கும் அறநூற்றி இருபத்தி ஒரு மார்க் ஏழு மார்க் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருச்சு அண்ட் எம்பிசி பிசியும் பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு எம்பிசிலையும் அறநூற்றி பதினொன்று நாலு மார்க் கம்மியாக இருக்கு அடுத்ததான் எஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது அண்ட் எஸ்டி கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி அதே மாணவர் சார் உங்களுடைய
ஆல் தி பர்சன் தேங்க் யூ ஸோ மச் இருக்கிற நாட்டில் கரெக்டாக எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டேஸை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணி நல்லா படிங்க நீங்கள் விரும்பின மருத்துவக் கல்லூரியில் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆனாலும் பே பண்ணிக்கிறேன் ஆல் தி வெரி பர